Dalam proses demokrasi itu tokoh Islam tidak timbul soal yang mengatakan bahawa kerajaan tersebut kerajaan pintu belakang ke tidak. Kerana kerajaan Pakatan Harapan dia telah membubarkan kerajaan mereka sendiri. Bila Perdana Menteri meletakkan jawatan bermakna kerajaan dia memang terbubar dengan sendiri. Kerana Perdana Menteri lah yang menubuhkan kerajaan kabinet dia. Bila dia meletakkan jawatan maka terbubarlah dia punya kerajaan. Maka kerajaan mesti ditubuhkan kerajaan baru. Maka yang dulu yang Maha Mulia yang Tuan Agung telah pun minta semua parti-parti pemimpin parti supaya siapa yang boleh mendapat mandat daripada ahli-ahli parlimen melebihi 112 kerusi maka itulah parti ataupun pemimpin yang akan diberikan mandat menubuhkan kerajaan baru maka itu sebab Tan Sri Mahyudin telah dapat mengumpulkan ahli-ahli parlimen di mana AMNO PAS bersatu dan juga sebahagian daripada PKR telah pun bersama-sama dapat menubuhkan kerajaan cukup kerusi pada ketika itu maka cukuplah kerusi tidak tumbul dikatakan bahawa kerajaan tebu atap pun tidak Ini negara yang mengamalkan demokrasi Di Sabah, kita cukup kerusi Tan Sri Musa Ahmad telah pun minta angkat sumpah Telah angkat sumpah Tetapi mereka membeli pula ahli-ahli Dewan Kedengar Negeri Banyak yang melompat Alung kata tadi melompat sana melompat sana ha, Tapi kalau dia buat apa? Kalau orang lain buat, ha, itu tak betul ha, Ini semua dia katakan rasuah macam-macam Itulah dia jenis parti yang telah pun kita beri kepercayaan selama dua tahun kita tahu Puan Sekian Dua tahun kita, ataupun tak sampai dua tahun, dua puluh dua bulan kita beri kepercayaan Kerana kita menjangkakan, kerana rakyat menjangkakan bahawa inilah kerajaan yang boleh dihagapkan Kerana mereka bercakap seolah-olah mereka boleh turunkan bulan ke bumi Mereka boleh berjanji apa saja mereka cakap bahawa kerajaan barisan nasional itu tak betul, ini tak betul, macam-macam Tetapi akhirnya bila diberikan mandat untuk mentadbir negara Jelas mereka gagal Dan kerajaan Pakatan Harapan termasuk kerajaan warisan Pakatan Harapan di Sabah Adalah merupakan kerajaan yang gagal Tidak boleh mengurus negara Negara yang begitu baik ekonomi pertumbuhannya Pertumbuhan ekonomi kita berturut-turut Amat baik 2017 ke 2018 kan ekonomi kita tumbuh adalah merupakan negara ter- kedua terbaik dalam Asia selepas negara China. Tetapi sebaik saja mereka mengambil alih kerajaan, ekonomi negara kita jatuh berulang. Hujan tak ada, ribut tak ada. Dia turun begitu. Kerana apa? Ekonomi kita turun itu disebabkan oleh krisis kepercayaan. Pelabur-pelabur tak percaya dengan kewibawaan kerajaan Pakatan Harapan Kementerian kementerian yang diurus semuanya menjadi bahan ketawa orang Menteri Keuangan bercakap yang bukan-bukan Mengatakan negara ini nak bankrupt Duit dah tak ada Macam-macam asyik meminjam Contoh pasca Pinjaman baru dibuat 120 bilion Kerajaan Barisan Nasional mentadbir negara selama 62 tahun Hutang kita, hutang terkumpul 686 bilion saja Tetapi dia dalam masa 22 bulan mentadbir negara Dia tambah hutang baru 120 bilion Bayangkan kalau dia mentadbir sampai hujung pekat 22-23 Memanglah dia cakap satu bilion itu satu impian dia Nak dicapai KPI dia Untuk menambah hutang baru sehingga satu bilion Tuan-tuan yang puaskan bukan itu saja tak cukup buat hutang baru Dia ambil duit Petronas Kita tinggalkan Petronas pada 2018 Petronas ada result 167 bilion Dia ambil 90 bilion Semasa dia baru menang Dia ambil tunai 90 bilion Lepas tu dia ambil, ambil Sampai 110 bilion tu Dia ambil oleh mereka Tak cukup itu Tak cukup buat hutang baru Tak cukup juga ambil duit Petronas Jual pula Kita punya harga-harga Habis harga kita dijual Tanpa ada tanda terbuka Dulu bukan main cerita Bukan main cakap dekat Dalam parlimen, pergi berkempen Kalau kita menang, kita tidak akan Ada lagi tender-tender Yang tidak dibuat secara tender terbuka Kita tidak akan 
ataupun kita akan hapuskan apa yang dipanggil sebagai direct nego ataupun kerja-kerja yang dibuat secara terus tetapi baru-baru ini kita digembarkan dalam parlimen bahawa Menteri Keuangan Pakatan Harapan dalam masa 22 bulan sahaja telah pun memberikan kerja-kerja tanpa tender jadi inilah dia kerajaan yang telah kita beri kepercayaan tetapi jelas gagal orang susah ekonomi kita teruk kita punya petani-petani tuan-tuan tak tahulah saya di sini ada ke tidak kelapa sawit atau apa tidak tetapi pekebun-pekebun kecil menderita harga minyak kelapa sawit kita jatuh daripada 500 lebih satu tan di kebun jatuh tak sampai 200 tak sampai tak, tak sampai 250 sebenarnya harga tu harga kelapa sawit mentah kita tu pasukan daripada 3000 ringgit satu tan jatuh hampir bau di bawah paras 2000 2000 ringgit satu tan disebabkan apa disebabkan oleh kerana egonya pemimpin-pemimpin pakatan harapan memusuhi buat musuh menuduh negara-negara pemimpin negara ataupun syarikat-syarikat daripada negara yang banyak memberi minyak kelapa sawit menuduh syarikat-syarikat negara Cina merasuah pemimpin kita untuk pastikan syarikat negara Cina yang beroperasi di luar negara Cina adalah merupakan syarikat yang didukung oleh kerajaan mereka menuduh syarikat tersebut merasuah bermakna menuduh kerajaan negara Cina merasuah juga sebenarnya mereka akan sakit hati itu sebabnya mereka menarik handbrake tidak mahu membeli minyak kelapa sawit mengurangkan 50% pembelian minyak kelapa sawit Indonesia juga yang bergembira kerana mereka beralih membeli minyak kelapa sawit daripada negara Indonesia bergaduh pula dengan negara India negara India negara yang kedua terbesar membeli minyak kelapa sawit dia tarik yang dia tuan-tuan puan saya itu sebab harga minyak kelapa sawit kelapa sawit mahu gunung dan tetapi sebaik saja Kerajaan Perikatan Nasional Tan Sri Manudin sebagai Perdana Menteri Minyak kelapa sawit kita melonjak naik Kerana apa? Kerana negara India telah pun Membuka sekatan minyak kelapa sawit kita di India Mereka telah pun membeli semula daripada negara kita Inilah betul persediaan yang kita risau Kerana Kerajaan Pakatan Harapan telah merupakan kerajaan yang kata Alhamdulillah tak sampai 2 tahun 22 bulan mereka semua Kalau lama lagi Saya pun tak tahu Apa kemoderatan yang telah Ataupun yang akan menentuk kita Kerana cukup 22 bulan Kita menderita kepuasan Kerana berbagai-bagai Dasar yang dibuat adalah merupakan Dasar yang mengguris hati kita Orang lain Dasar-dasar yang dibuatnya Mengguris hati kita orang Islam Kata-kata pemimpin mereka yang begitu celupa Kata-kata dan perbuatan mereka yang menjelak, nampak menampakkan wajah Mereka itu puaskan jelas sekali bahawa Kita ni orang Melayu seolah-olah dah menjadi pedagang di tanah air sini Kita menjadi seolah-olah pedagang di tanah air sini Itu tu puaskan Tak tahulah apa akan jadi kepada generasi anak-anak kita Cucu kita jika kerajaan ini terus menjadi sebagai pemerintah di negara kita Alhamdulillah negara kita ini memang negara yang direstui oleh Tuhan Tuhan Jatuh mereka dan Alhamdulillah Kalau lah kerajaan Pakatan Harapan masih lagi mendapatkan negara Saya tak tahu apa jadi semasa kita menghadapi krisis Covid ini Tak tahu apa Dalam kata tak ada duit oleh kerajaan Pakatan Harapan Kerajaan Perikatan Nasional Jumatan Sebuah dapat membantu rakyat Semasa dalam Covid ini mereka dulu pinjam duit, ambil duit tunas Kalau dibagi semula kepada rakyat tak apa Tetapi peruntukan dan kebajikan rakyat semua dipotong Berim kita dipotong Berim kita dipotong Kita punya bantuan kebajikan masyarakat dipotong Biasiswa semua dah tak ada Habis bantuan nelayan dipotong Bantuan penolak getah musim hujan dipotong Bantuan baja subsidi pesawat semua dipotong Habis dia letak di mana duit yang dipinjam 120 bilion Ambil duit keturunan 100 bilion Ataupun Begitu kan Jadi tentu apa istilah inilah dia kerajaan yang pandai cakap Tetapi tak tahu mentapi dan mereka merupakan Kerajaan yang gagal Seluruh dunia mentertawakan kita Seluruh dunia mentertawakan negara kita 
Ketua pun sedang Tapi akhirnya Alhamdulillah sekarang kita sedang membina Kita sedang membina semula ekonomi negara